ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ അടുക്കള എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റായിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ ഇരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് കിച്ചണൊക്കെ അറേഞ്ച് ആക്കി വയ്ക്കും പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പലർക്കും സാധിക്കില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കും അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചനാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിംഗിൾ ഒരിക്കലും പാത്രം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടാതിരിക്കുക അപ്പപ്പോഴുള്ള പാത്രങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗും എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന സിങ്കിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ചവിട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളം താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചവിട്ടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം താഴെ പോയാലും അതിൽ അബ്സോർബ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ സാധാരണയായി ഡെയിലി കറിയും ചായയും പാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വീഴാറുണ്ട് അത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് ഉണങ്ങി പിടിച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റുക നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഡബ്ബകൾ തീർന്നതിന് ശേഷം കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡബ്ബകളും ഈസിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ അതായത് മിക്സി ഓവൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം അത് പ്രോപ്പർ സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കാനും ഓർക്കുക നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബേസിൻ വെച്ചിട്ട് കഴുകുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ യൂസേജ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബേസിനും സിങ്കും എപ്പോഴും ഡെയിലി നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ചശല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ സൈഡ് ടൈൽസ് എന്ന നല്ലതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എണ്ണമയമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ വേസ്റ്റ് ബിൻ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് മാത്രം ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുമാത്രമല്ല എന്നുമുള്ള വേസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്നന്ന് തന്നെ കളയാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പാത്രം കഴുകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ വേസ്റ്റ് ബിൻ കഴുകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നും ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരിക്കലും സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറേഞ്ച്ഡായി തോന്നില്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് നല്ല വൃത്തിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം